Hello, my dear students. So let us start discussing the model question paper. Let us start with question number one. Splicing. If you go to page number 111, paragraph 3 of NCRT, it will be very clearly written that splicing represents the dominance of Harney world. Splicing represents the dominance of Harney world and the reminiscent of intron marks antiquity. What is it? That is the same thing. The introns are the same. Genomal end. Now, splicing is the process. So, splicing is the removal of. Now, before that, you must understand few fundamentals very properly. There is one concept of split genes. First of all, you should know split genes. E word, page number 111, paragraph 3. Split genes you find only in eukaryotes. Split genes you don't find in prokaryotes, you find only in eukaryotes. So if you look at the overall scenario, consider this is the nucleus of a eukaryotic cell and this is the gene. You know gene is represented by strand of DNA. So this gene has coding sequences, non-coding sequences, coding sequences. So immediately after transcription, you get HNRNA. So this is 5 prime, this is 3 prime. Coding sequence of HNRNA is called exon and non-coding sequence is called intron and this is your exon. This HNRNA is converted to mRNA by a process called RNA processing. RNA processing. RNA processing occur in three steps. One, it is capping. Capping is addition of 7 methyl guanosine triphosphate at 5 dash end of HNRNA after transcription inside the nucleus in eukaryotes and without exception. Second step it is called tailing. And what happens in tailing? Tailing is addition of about 200 to 300 adenosine nucleotides at 3 dash tail end of HNRNA after transcription inside nucleus in eukaryotes without exception. And then the third step which represents the dominance of RNA world is splicing. Splicing is carried out by a group of ribozyme proteins complex. A group of ribozyme proteins complex called SNPs. Splicing is removal of intron and join exon to form much shorter mRNA with the cap, with the tail, UTR1, UTR2 and one translation unit. And this is taken to cytoplasm for translation. And this we know is monocystronic mRNA because it is a product of one cystron or one gene. So, introns are non coding sequences and exons are coding sequences. Non coding sequences are removed. Non coding sequences are removed. And exons are joined. And this removal takes place from HNRNA. Pinna kudala valdara vrithyai manslagana. E cap add in adam, tail add in adam, DNA da presence il alla. Appu capping num, tailing num, DNA da avashe illya. That means capping and tailing is done in template independent manner. It is not done in template dependent manner. It is done in template independent manner. To form much shorter mRNA. So what is splicing? Splicing is the removal of introns from HNRNA to form mRNA. So you remove introns from HNRNA. That too in template dependent or independent manner. Template independent manner. Apo template independent in the DNA 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 because we have split gene, we have HNRNA. We have split gene. We have a transcription. We have a transcription. In our case, in eukaryotes, transcription occurs inside the nucleus and translation in cytoplasm. Prokaryotes are not. In prokaryotes, transcription and translation occur simultaneously in cytoplasm. And in prokaryotes, mostly polycystronic mRNA. In our case, mostly monocystronic mRNA. So, for question number one, Splicing is the removal of, what is the answer? Introns from HNRNA to form mRNA. 
So, for question number 1, 2 is the answer. With that, I come to question number 2. If a given sample of DNA contain 20 percent adenine, 20 percent adenine anangil, assuming it is a double standard DNA, 20 percent thymine, you know Chargaff rule. Chargaff's rule was published in the year 1950. Chargaff rule published in the year 1950. Chargaff rule published in Chargaff rule is applied, it is applied only to, it is applied only to double standard DNA and Chargaff rule is not applied to single standard DNA and RNA. Single standard DNA lum, RNA lum, Chargaff rule apply chayilya. Chargaff rule is applied only to double standard DNA, fine. So, if a given sample contain 20 percent adenine, 20, so what is Chargaff rule 1? Adenine will always be equal to thymine and guanine will always be equal to cytosine. It is equal to symbol on bond Allah. So, it is equal to symbol on. So, if a given sample of DNA contain 20% of adenine, what will be the percentage of cytosine sharing? Adenine is 20%. Then, so, swabhavika maitum thymine is also uh, 20%. Thymine is 20%. 20, 20, 20, percentage. 100, 100, Aravad, Aravad by Rande Muppa the Shadamanam Guaninum Muppa the Shadamanam Cytosinum. Ida Irkima DNA Composition. So, if a given sample of DNA contain 20% of adenine, what will be the percentage of cytosine in the given sample of DNA? What is the answer? 30%. So, for question number 2, answer is 4. Question number 2 answer is 4. With that, I come to question number 3. Match the following. Page number 112. Class 12 Biology and CRT. There is genetic code chart. A chart end the by heart. Very, very important. That is why the end code one will code for phenylalanine. That is the RNM leucine. That is the moon and isolicine. That is the last and the last. GUU, GUC, GUA, GUG. That is well line. Add the 4 plus 3 box. 4 box. 3 box. Add the 3 box. UCU, UCC, UCA, UCG. That is ACU, ACG. Codes for serine. Second column. 2 box. Proline. That is threonine. That is alanine. That is tyrosine. Stop, stop. Histidine, glutamine, aspartic, lysine, aspartic acid, glutamic acid. This is the code. Other than a cysteine, other than a stop codon, other than a tryptophan, or codon, methionum, tryptophanum, or codon. Other than arginine, finally, we are under no arginine, we are under no glycine. Upper UU, you know, are not phenyl alanin, adite, colatile, adite boxilla, adito codon, UU, code for phenyl alanin. Upper phenyl alanin, CCC, no, are not proline, randamata colatile, randamata boxilla, randamata codon. Right? AAA in or lysine 514. GGG in or lysine 5142 on answer. 5142. So answer is 4. So for question number 3, match the following UUU code for phenylalanine, CCC code for proline, A code for lysine, and GGG code for glycine. 5142. This is the serine code on you. Proline de Ella Codon no Kanaja C C U C C C C C A C C G Glycine de G G U G G C G G A G G G Serine de U C U U C C U C A U C G A C U A C C Lysine de a A A A A G Phenylalanine U U U U U C इंगेने यहनों नमल इद आ चार्ट उबहयाट इदा मात्र में इद वर्त वेक्याम बेट्टू So for question number 3, 4 is the answer that I go to question number 4 The mRNA molecule is synthesized from the DNA by the RNA polymerase by reading the This is from transcription unit Transcription unit इंगेने एरिक्याम Transcription unit in the diagram number in the three prime, within the five prime, within the five prime, within the three prime. 
இது எதா ஸ்ட்ராண்டு டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்டு இது எதா ஸ்ட்ராண்டு கோடிங் ஸ்ட்ராண்டு இல்லை ஆர்என்ஏ போலும் பேசி இவிட வந்துட்டாலே பைண்டிய ஈ டைரக்ஷனில் இல்லை எம்ஆர்என்ஏ உண்டாக்கு ஏதா ஃபைவ் பிரைம் டு த்ரீ பிரைம் இதில் நம்ம எந்தா ஓர்த்து வைக்கண்டு டெம்ப்ளேட் அண்ட் எம்ஆர்என்ஏ சிமிலரானோ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆனோ டெம்ப்ளேட்டும் எம்ஆர்என்ஏ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆனோ எம்ஆர்என்ஏ கோடிங் ஸ்டாண்டு சிமிலரான அப்போ டெம்ப்ளேட்டின் டைரக்ஷன் எந்தான த்ரீ பிரைம் டு ஃபைவ் பிரைம் எம்ஆர்என்ஏட டைரக்ஷன் ஃபைவ் பிரைம் டு த்ரீ பிரைம் ஓகே த எம்ஆர்என்ஏ மாலிக்கு சிந்தசைஸ் ஃப்ரம் டிஎன்ஏ பை த ஆர்என்ஏ பாலிஸ் பை ரீடிங் த டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்ட் அப்போ தான் ஆன்சர் கிட்டி மூணு பை ரீடிங் த டெம்ப்ளேட் ஸ்டாண்ட் இன் ஃபைவ் த்ரீ பிரைம் ஃபைவ் பிரைம் டைரக்ஷன் பை ரீடிங் த டெம்ப்ளேட் ஸ்டாண்ட் இன் த்ரீ பிரைம் ஃபைவ் பிரைம் டைரக்ஷன் ஸோ ஃபார் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் த்ரீ இஸ் த ஆன்சர் கோடிங் ஸ்டாண்ட் வாய்க்கில்லோ கோடிங் ஸ்டாண்ட் அக்கார்டிங் டு கன்வென்ஷன் based on the position the promoter the position of promoter and terminator can be defined on coding strand adanal concept template in the complementary irkum mrna template ana gene represent cheynad aa protein aanu namaku vendathu appo template 3 prime 5 prime mrna ne nammal 5 prime 3 prime direction la synthesize so for question number 4 3 is the answer with that i come to question number 5 human genome human genome has If you go to page number 120 of NCRT, there is a salient feature of human genome project. In the NCRT, it is very clear that human genome contains 3, 1, 6, 4, 0.7, 0.8, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9,
sudden heritable change it can be due to change in it can be due to change in chromosome number it can be due to change in chromosome number which can be of two types euploidy euploidy you find in plants like polyploidy triploidy tetraploidy and then there is aneuploidy ഒരു യൂപ്ലോഡിയിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റാണ് ആഡ് ആവുക പൊതുവെ എന്യൂപ്ലോഡിപ്ലോയിഡിൽ എഡീഷൻ ഓർ ഡിലീഷൻ എഡീഷൻ ഓർ ഡിലീഷൻ ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ ക്രോമോസോംസ് മാത്രമാണ് വൺ ഓർ മോർ ക്രോമോസോംസ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ എന്യൂപ്ലോയിഡി ക്യാൻ ബി ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ട്രൈസോമി എന്ന് പറയും ഒരു ക്രോമോസോം ആഡ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ടു എൻ പ്ലസ് ടു ടെട്രാസോമി അത് രണ്ടെണ്ണം ആഡ് ചെയ്താൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ മോണോസോമി ടു എൻ മൈനസ് ടു നള്ളിസോമി അപ്പൊ ഇവിടെ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഈസ് ട്രൈസോമി സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്ലാസിക്കൽ കേസ് ഓഫ് എന്യൂപ്ലോയിഡി സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഇനറിട്ടൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് ഡിസോർഡർ അതേപോലെ ഹിമോഫീലിയ എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് ഡിസോർഡർ ലിങ്കേജ് ഈസ് ഫിസിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ജീൻസ് ഓട്ടോസോമൽ റിസസീവ് ഇനറിട്ടൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫിനൈൽ കിഡ്നേറിയ സിക്കിൾസിൽ അനീമിയ തലാസിമിയ സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് ഇതൊക്കെ ഓട്ടോസോമൽ റിസസീവ് ഡിസോർഡറിലാണ് So, Down syndrome is aneuploidy, trisomy 20. First, with that, I come to question number 9. Father's blood group is A and the son's blood group is O. Which of the blood cannot present in the mother? Very simple question it is. Kutti lo O blood group aanengil, onni lengil amma A blood group aayirikana, alengi B aayirikana, alengi O aayirikana. A, B aamam baadile. Enda sar yangane baradhu. Suppose father's blood group is A. So, I, A, I aadhu. Suppose, assume. അസ്യൂം മദേഴ്സ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് എ ബി അപ്പോൾ ഇത് പി വൺ ഇവിടുന്ന് ജി വൺ വരും ഐ എ ഐ ഇത് ഐ എ ഐ ബി ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് എഫ് വൺ വരും എഫ് വൺ വരുമ്പോൾ ഇത് ഐ എ ഐ ഇത് ഐ എ ഐ ബി അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് ജീനോ ടൈപ്പ് ഇവിടെ ഇതാണ് ജീനോ ടൈപ്പ് ഇവിടെ ഇതാണ് ജീനോ ടൈപ്പ് ഇവിടെ ഇതാണ് ജീനോ ടൈപ്പ് അപ്പോൾ കുട്ടി ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എ അല്ലെങ്കിൽ എ ബി അല്ലെങ്കിൽ ബി ആയിരിക്കും ഓ വരാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല അപ്പോൾ ഉത്തരം ഇതാണ് എ ബി ആവാൻ പാടില്ല അതേ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ അമ്മ എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ കണ്ട ഐ ഐ അതേപോലെ അമ്മ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ കണ്ട ഐ ഐ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ ഓ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിലോ കണ്ട അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പളും ഇതാ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സോ ഫോർ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ നയൻ ഫോർ ഈസ് ദ ആൻസർ വിത്ത് ദാറ്റ് ഐ കം ടു ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ടെൻ The characters which appear in the first filial generation are called this is law of dominance out of a pair of dissimilar characters the character that expresses in f1 generation is dominant character and the character that does not express is called recessive character apo simple cross capital t capital t cross with small t small t your f1 suppose it is capital t small t so you can see dominant so the character which appear in the first generation are dominant characters Holandric characters are those characters which are present in Y chromosome. Lethal characters are those characters which when they come in their particular combination, the person will die. The organism will die. That's not what we need to do. The F1, F1 generation is dominant character on our pair. So for question number 10, 2 is the answer with that I come to question number 11. Mendel published work in the year 
एटीन फिफ्टी सिक्स टू एटीन सिक्सटी थ्री ही डिड द एक्सपेरिमेंट अब सम इंपॉर्टेंट नंबर्स लाइक ही वॉज बॉर्न इन द ईयर एटीन ट्वेंटी टू ही एक्सपायर्ड इन द ईयर एटीन एटी फोर ही डिड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट बिटवीन एटीन फिफ्टी सिक्स एंड एटीन सिक्सटी थ्री ही पब्लिश दिस वर्क इन द ईयर एटीन सिक्सटी फाइव सेवन पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ही स्टडीड इन गार्डन पी सेवन पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ही स्टडीड इन गार्डन पीस and those seven pairs of contrasting characters were located in chromosome uh and they um, among these seven pairs of 1 4 5 7 that's okay pairs so he conducted hybridization experiment and he published his work in the year 1865 so for question number 11 3 is the answer with that i come to question number 12 trisomy what is trisomy 2n plus 1 example let me give you if you see autosomal trisomy if you see autosomal trisomy classical example is down syndrome because it is trisomy of 21st chromosome 21amatha chromosome matram moonanna എല്ലോസോമൽ സെക്സ് ക്രോമോസോമൽ ട്രൈസോമി എല്ലോസോമൽ ട്രൈസോമി ആണെങ്കിൽ എല്ലോസോമൽ ട്രൈസോമി ക്ലാസിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ക്ലിൻ ഫിൽട്ടർ സിൻഡ്രോം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് വൈ സോ ദിസ് ഇസ് ഫോർട്ടി സെവൻ എക്സ് എക്സ് വൈ ദിസ് ഇസ് ഫോർട്ടി സെവൻ ട്രൈസോമി ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ക്ലിൻഫിൽട്ടർ സിൻഡ്രോം ക്ലിൻഫിൽട്ടർ സിൻഡ്രോമിൽ ഇത് ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് വൈ ആണ് സോ സ്വാഭാവികമായത് ഇത് ട്രൈസോമിയാണ് സെക്സ് ക്രോമോസോം മൂന്നെണ്ണം സോ ആൻസർ ഈസ് വൺ നല്ലി സോമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടു എൻ മൈനസ് ടു മോണോസോമി ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടെർണർ സിൻഡ്രോം ട്രിട്രോസോമി ടു എൻ പ്ലസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് നോൺ ഓഫ് അവർ ബിസിനസ് സോ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വൽവ് വൺ ഈസ് ദ ആൻസർ With that, I come to question number 13. Find out the wrong statement. Mutation is defined as change in genetic material. Correct. A point mutation is a change of single base pair and DNA. Correct. Deletion and insertion of base pairs. Pairs. None. Of DNA cause point mutation. Allah. Point mutation. One base. One base. Marra. അതിൽ കൂടുതൽ മാറിയാൽ അത് പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ അല്ല ഇവിടെ ബേസ് പെയർസ് എന്നാണ് എഴുതി തരാം അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്രോമസോമൽ എബ്രേഷൻസ് ആർ കോമൺലി ഒബ്സേർവ് ഇൻ ക്യാൻസർ സെൽസ് കറക്റ്റ് സോ ഫോർ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ തേർട്ടീൻ ത്രീ ഇസ് ദ ആൻസർ വിത്ത് ദാറ്റ് ഐ കം ടു ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ മാർസൂപ്പിൽ ആൻഡ് പ്ലാസൻ്റ് എവല്യൂഷൻ എന്നാണ് ഇത് മാർസൂപ്പിൽ ആൻഡ് പ്ലാസൻ്റൽ മാമൽസ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ എക്സിബിറ്റ് അഡാപ്റ്റീവ് റെഡീഷൻ ആൻഡ് ദേ വോൾഡ് ഇൻ ടു വെറൈറ്റീസ് യു നോ മാമൽസ് ആർ ഓഫ് ത്രീ ടൈപ്പ് മാർസൂപ്പിയൽസ് metatherians and eutherians Ma- marsupials metatherian of course protherians are there protherians metatherians eutherians protherians are egg-laying mammals which are otherwise called monotremes and then uh, you got this one who oh. uh, the other case plus um, uh, pouched mammals uh, marsupials and then placental mammals so placental mammal and marsupial mammal it is convergent evolution in textbook it is it adaptive radiation le than appo marsupial mammal le bobcat numb bat tasmanian wolf tiger cat our adaptive radiation diagram in tot pinnale or box le australian marsupials um placental neem convergent evolution de example aite avade adaptive radiation kodutund karanam avade textbook le mention em cheyidunde if more than one adaptive radiation occur in isolated geographical habitat that is convergent evolution so marsupial mammals within uh, mammals in australia adaptive radiation that is convergent evolution so for question number 14 1 convergent evolution is the answer with that i come to question number 15 end result of the ability to adapt and get selected by nature is called fitness reproductive fitness when darwin said end result it gets selected by the nature apo that must what is so called as multiply that must uh, 
uh, what is so called as uh, multiply means it, it must reproduce only then uh, it is fit so end result of ability to adapt and get selected by the nature so fitness is the end result of the ability to adapt and get selected by the nature that reproductive fitness survival of the fittest is the one which can reproduce and increase the progeny natural selection ultimate survival genetic drift change in gene or allelic frequency by chance alone by chance alone is called genetic drift with that i come to question number 16 according to darwin which one is implied to the mechanism for evolution it is similar question reproductive fitness reproductive fitness to increase the number number goodumbo naturally that population is enjoying the nature that particular population has all the capacity and capability to survive good in nature survive good in nature other nine earth so it is reproductive fitness according to darwin which one is implied as a mechanism for evolution reproductive fitness because fitness in the parimba the reproductive fitness and see darwin could not explain uh, uh variation a card malengil darwin could not explain over specialized organ idonum pulli vashe pulli vyaktamayittu parayundade there is a concept of reproductive fitness reproductive fitness is the fitness with with the tendency of an organism to go for over production exploiting and exploring the nature struggle for existence it can be intra specific struggle or inter specific struggle over production increase variation does not come to the population it already exists in the population and when the environment will change this variation will become the adaptation this variation will become the adaptation with that i come to so here answer is to 16 answer is to with that i come to 17 17th question the two key concepts of darwinian theory it's a direct question from ncd branching descent and natural selection branching descent means what reproductive fitness branching descent in the parnal reproductive fitness on our artham vendu valare vekta maitulla artham branching descent branching descent means reproductive fitness and natural selection followed by natural selection mutation what is mutation sudden heritable change saltation single step large mutation is called saltation use and disuse of organ it is theory of lamarckism which is theory of acquired character not very widely accepted but a popular one descent with modification no it is branching descent and natural selection are two key concept of darwinian theory with that i come to question number 18 according to hugo de vries the evolution of the mechanism of evolution is by saltation and what is saltation saltation is single step large mutation textbook will already clearly mention it minor variation no continuous process no he said the evolution is a discontinuous abrupt process predetermined process no we know hugo de vries is also known as father of mutation biology hugo de vries was working on the plant which is called enothera lamarckiana he was working on the plant called enothera lamarckiana and he said that it is mutation which is random directionless and single step large mutation which is called saltation is the mechanism of evolution with that i come to my 19th question first mammals which evolved they were shrew like we this is also question directly from ncrt therapsids are the ancestors of all modern day mammals pelicosaurus you, you have seen that squirrel like no shrew like the primitive mammals were very very small triassic means you are mesozoic era now you are getting into cenozoic era cenozoic era has two period quaternary and tertiary this is quaternary and this is the golden age of birds and sperms and mammals so for question number 19 answer is three shrew likes thank you hi all in the very rahul gupta brilliant study center like very botany faculty on a number see you eat it a model exam and in the question paper discussion like it ever comes over them so i'm going to name them or your questions one by one item we discuss here okay so first of us need on a internal oxidation of fat is an adaptation to meet their water requirement in natural chicken alley about 
നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്റേണൽ ഫാറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ ഏതിൽ നടക്കുന്നു എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ യെസ് ഇന്റേണൽ ഫാറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ ഏതിലാണ് നടക്കുന്നത് അതെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇതൊരു ഫിസിയോളജിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് അല്ലെ വാട്ടറിന്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ ഫാറ്റിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതെ അല്ലെ അപ്പോൾ ഫാറ്റിനെ നമ്മൾ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്നു ഫാറ്റിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു അങ്ങനെ വാട്ടറിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് വഴി ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഫിസിയോളജിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഫിസിയോളജിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി ഓർത്ത് വെക്കണം ഇത് ഏത് ഓർഗാനിസമാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഏത് ഓർഗാനിസ ചെയ്യുന്നത് യെസ് ഡെസേർട്ട് റീജിയനിൽ കാണുന്ന കങ്കാരു റാറ്റുകളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു അഡാപ്റ്റേഷൻ കാണിക്കുന്നത് സോ ദ ആൻസർ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ത്രീ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കാം ക്യാമ്പ് പ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ ക്യാമ്പ് പ്ലാൻസ് ക്രാസുലേഷൻ ആസിഡ് മെറ്റബോളിസം കാണിക്കുന്ന പ്ലാൻസുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ക്യാമ്പ് പ്ലാൻസ് ആണല്ലോ ഇവർക്ക് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റൊമാറ്റയുണ്ട് ആ സ്റ്റൊമാറ്റ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അവരിൽ ആ സ്റ്റൊമാറ്റയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണേ പേരാണേ സ്കോട്ടോ ആക്റ്റീവ് സ്റ്റൊമാറ്റ സ്കോട്ടോ ആക്റ്റീവ് സ്റ്റൊമാറ്റ എന്താ സ്കോട്ടോ ആക്റ്റീവ് സ്റ്റൊമാറ്റ രാത്രി ആയിരിക്കും സ്റ്റൊമാറ്റ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ എന്ത് ചെയ്യും ക്ലോസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡെസേർട്ട് റീജിയനിൽ കാണുന്ന പ്ലാൻസുകളുടെ മറ്റൊരു അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് ഏത് സ്കോട്ടോ ആക്റ്റീവ് സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആണല്ലോ യെസ് ഈ സൂ പ്ലാങ്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ദേ ആർ പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് ദേ ആർ പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ശരിയല്ലേ സൂ പ്ലാങ്ടൺ യെസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമുക്ക് അങ്ങ് മൂവ് ചെയ്യാം എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ ടെക്നിക്കൽ ടേം ഫോർ പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് ഇപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ സൈസിന് ഉള്ള ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടേം ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് അല്ലേ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗാനിസം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്ററാണ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ The technical term for population size is nothing but population density. That's why population density calculate the equation of the population density. What is population density? Nt is equal to yes, N0 plus, very good, B plus I minus D plus E. This is why we population density calculate the equation of the population density. ബർത്ത് റേറ്റ് പ്ലസ് ഇമിഗ്രേഷൻ മൈനസ് ഡെത്ത് റേറ്റ് പ്ലസ് എമിഗ്രേഷൻ ഇ എം ഐ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വട്ട് ഈസ് നറ്റാലിറ്റി അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ബി അല്ലേ ബി ബർത്ത് റേറ്റ് ബർത്ത് റേറ്റ് ഐ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇമിഗ്രേഷൻ ആണ് ഐ യെസ് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇപ്പൊ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടേം ആണ് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ സൈസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കൽ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹിയർ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്താലോ മൂവ് ചെയ്യാം എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഹ്യൂമിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് മിനറലൈസേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ഇപ്പൊ ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എക്കോ സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ ഫംഗ്ഷണൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നാല് കമ്പോണ്ട് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അല്ലേ നാല് കമ്പോണ്ട് ആണ് അതിൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു കമ്പോണ്ട് ആണ് എനർജി ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അല്ലെ എനർജി ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആണല്ലോ പിന്നെ പറയുന്ന മറ്റൊരു കമ്പോണൻ്റ് എന്ന്
ഈ നാല് കമ്പോണൻറ്റിലാണ് അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡീ കമ്പോസിഷൻ ശരിയാണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡീ കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പിലാണ് അറിയാം എല്ലാവർക്കും ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ലിച്ചിങ് കാറ്റബോളിസം ഹ്യൂമിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് മിനറലൈസേഷൻ അതിലെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഏതൊക്കെയാ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ലീച്ചിങ് കാറ്റബോളിസം ദറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഓൺ ഡെട്രീറ്റസ് ആ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് നടക്കുന്നത് ഡെട്രീറ്റസിലാണ് അല്ലെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് നടക്കുന്നത് ഡെട്രീറ്റസിലാണ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ലീച്ചിങ് കാറ്റബോളിസം ഹ്യൂമിഫിക്കേഷനും മിനറലൈസേഷനും നടക്കുന്നത് യെസ് വെരി ഗുഡ് സോയിലാണ് ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ So what is our next question? The living matter present in each trophic level at a particular time. Let's go to the The living matter the living material present in each trophic level. Now we are going to say what is the trophic level. What is the trophic level? We are going to say that in a food chain one organism they occupy a specific place in the food chain. Okay, right? Now, one trophic level is the producer. What is the trophic level? The producer is the herbivore like the food chain movie. Then, the consumer is the movie. Right? The producer, consumer. Okay. Then, the producer is the herbivore. The herbivore is the herbivore. പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ പൊസിഷൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ ട്രോഫിക് ലെവലായിരിക്കും ആദ്യമായിരിക്കും ഒരിക്കലും ഹെർബിയോർ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല പ്രൊഡ്യൂസർ വരുന്നത് സോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഓർഗാനിസം ദേ ഒക്യുപ്പായ് എ സ്പെസിഫിക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഫുഡ് ചെയിൻ ആ സ്പെസിഫിക് പ്ലേസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇത് ട്രോഫിക് ലെവൽ ഈച്ച് ട്രോഫിക് ലെവലിലുള്ള അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഈച്ച് ട്രോഫിക് ലെവൽ അതായത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ ബയോമാസ് എത്രയാണ് അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അടുത്ത ട്രോഫിക് ലെവലാണല്ലോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് യെസ് ഇതിൻ്റെ ബയോമാസ് എത്രയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതാണല്ലോ ഇത് യെസ് ഇതിൻ്റെ ബയോമാസ് എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിലുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഓരോ ട്രോഫിക് ലെവലിലും ഇരിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ ലിവിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഓർ ദ ബയോമാസ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ യെസ് ആ പേര് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ആ പേരിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഏതാണ് സ്റ്റാൻഡിങ് ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡിങ് ക്രോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വാക്കുണ്ടല്ലോ സ്റ്റാൻഡിങ് സ്റ്റേറ്റ് എന്താ സ്റ്റാൻഡിങ് സ്റ്റേറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ സോയിൽ അല്ലെ സോയിൽ കാണുന്ന ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരല്ലേ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാൻഡിങ് സ്റ്റേറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് എന്നാ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം സ്റ്റാൻഡിങ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് അല്ലേ ബയോ നമ്മൾ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ എക്കോളജിക്കൽ ഹയറാർക്കി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇത് ഒ പി സി ബി ഇത് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കണേ എക്കോളജിക്കൽ ഹയറാർക്കി ഒ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ യെസ് ഓർഗാനിസം പി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ പോപ്പുലേഷൻ സി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ബി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ബയോ ബയോമിനെ നമുക്ക് ലാർജസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കാം കേട്ടോ ബയോമി സോൾസോ നോൺ ആസ് ദി യെസ് ഏറ്റവും വലിയ എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ബയോം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ ലാർജസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റം ദ ലാർജസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതിനെ നമുക്ക് ബയോം എന്ന് വിളിക്കാം ദ ലാർജസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റം സോ ഐ തിങ്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ആൻസർ യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാ തന്നിരിക്കുന്ന വൺ എമോങ് ദി ഫോളോയിങ് റെപ്രസെൻസ് ദി ഹൈഡ്രാർക്ക് സക്സഷൻ അല്ലെ ഹൈഡ്രാർക്ക് സക്സഷൻ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൈഡ്രാർക്ക് സക്സഷൻ അതെ ഹൈഡ്രാർക്ക് സക്സഷൻ അപ്പൊ ഈ ടോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സക്സഷൻ എന്താന്ന് അറിയണം അല്ലെ ഒരു ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് സക്സഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് അറിയണം ഹൈഡ്രാർക്ക് സക്സഷനും സീറാർക്ക് സക്സഷനും ഏത് മീഡിയത്തിലാണോ സക്സഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വെറ്റ് ഏരിയയിൽ നടക്കുന്ന സക്സഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൈഡ്രാക്ക് സക്സഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഡ്രൈ ഏരിയയിൽ നടക്കുന്ന സക്സഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യെസ് ഡ്രൈ ഏരിയയിൽ നടക്
അല്ലേ വെറ്റ് ഏരിയയിൽ നടക്കുന്ന സക്സഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൈഡ്രാർക്ക് സക്സഷൻ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി കുട്ടികളാണ് ആണല്ലേ അതെ അപ്പോൾ വെറ്റ് ഏരിയയിൽ നടക്കുന്ന സക്സഷൻ അല്ലേ ഹൈഡ്രാക് സക്സഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വെറ്റ് ഏരിയ പോണ്ടാകാം അല്ലേ സോ പോണ്ടിലേക്ക് ഏത് ഓർഗാനിസം ആണോ ആ സക്സസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആദ്യം വരുന്നത് അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരല്ലേ പൈനിയർ സ്പീഷ്യസ് യെസ് അപ്പൊ ഏതാ പൈനിയർ സ്പീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പൈനിയർ സ്പീഷ്യസ് അങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഹൈഡ്രാർക്ക് സക്സഷനിലെ പൈനിയർ സ്പീഷ്യസ് ആരാണ് ദ ആൻസർ ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടൺ ആണ് ശരിയല്ലേ ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടൺ ആണ് ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടൺ സോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാം ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടൺ സ്റ്റേജ് ആണ് ആദ്യം വരുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ വരുന്ന ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് സബ്മേർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അപ്പൊ ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടൺ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ഇതാണ് ഇത് സബ്മേർജ്ഡ് പ്ലാന്റ് സ്റ്റേജ് ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി സോ എന്തായാലും ഞാൻ ഇത് ആൻസർ അന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാണേ എന്നിട്ട് അങ്ങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം പഠിച്ചതല്ലേ സ്കൂളിൽ ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടൺ സ്റ്റേജ് സബ്മേർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ഫ്രീ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സബ്മേർജ്ഡ് പ്ലാന്റ് സ്റ്റേജ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ പറയാം സബ്മേർജ്ഡ് ഫ്രീ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പ്ലാന്റ് സ്റ്റേജ് റീഡ് സ്വാം സ്റ്റേജ് മാഷ് മെഡോ സ്റ്റേജ് സ്ക്രബ് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടൺ സ്റ്റേജിലെ ആ പി എച്ച് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആ മാർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലേ ഫിസിക്സ് പി എച്ച് വൈ ഫിസിക്സ് സബ്ജക്ട് ഇച്ചിരി ടഫ് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സോ ഞാൻ പറയുന്നു ഫിസിക്സ് സബ്ജക്ട് അപ്പോൾ ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടൺ സ്റ്റേജ് ആയി സബ്മേർജ്ഡ് പ്ലാന്റ് സ്റ്റേജിലെ യെസ് കുറച്ച് സമാധാനത്തോടു കൂടി ഫ്രീ ആയിട്ട് അല്ലെ മനസ്സമാധാനത്തോടു കൂടി അത് ഞാൻ ഇവിടെ വാക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ റീഡ് ചെയ്യാം പഠിക്കുക റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാഷ് അല്ലെ നമ്മുടെ മാഷന്മാർ മാഷ് അധ്യാപകർ സ്ക്രബ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പയ്യനോട് ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു വൈ ഫോറസ്റ്റ് വളരെ കോമൺ ക്വയറ്റ് ആണല്ലോ സോ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഇതാണ് ഹൈഡ്രാക് സക്സഷൻ്റെ സ്റ്റേജസ് ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യം വരാം സർ ഹൈഡ്രാക് സക്സഷൻ ആദ്യം വരുന്ന ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടൺ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സീറാക് സക്സഷനിലെ പൈനിയർ സ്പീഷ്യസ് ആരാ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചേക്കണം ആരാവൻ ലൈക്കൻ ആണ് ആരിവൻ ആരിവൻ യെസ് ലൈക്കൻ ആണ് സോ ലൈക്കൻ ആണ് ദ പൈനിയർ സ്പീഷ്യസ് ഇൻ സീറാർക്ക് സക്സഷൻ സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ടു ആണേ വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സൂ പ്ലാങ്ക്ടൺ ഈസ് എന്നാ ചോദിച്ചിരുന്നത് സൂ പ്ലാങ്ക്ടൺ സൂ പ്ലാങ്ക്ടൺ അല്ലേ സൂ പ്ലാങ്ക്ടൺ സൂ പ്ലാങ്ക്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസർ ആണോ അല്ല സൂ പ്ലാങ്ക്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എന്തല്ല പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ല ശരിയല്ലേ അതെ അതല്ല നമുക്കറിയാം യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസർ ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടൺസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെർഷറി കൺസ്യൂമർ ആണോ അല്ല കുറച്ചു മുമ്പ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് സൂ പ്ലാങ്ക്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രൈമറി കൺസ്യൂമർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഫോർ ആണേ പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ പോണ്ടെ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സൂ പ്ലാങ്ക്ടണെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്താലോ യെസ് കം ഓൺ സോ വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഈസ് സെഡിമെന്ററി സൈക്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നിരിക്കും എന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ടൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം സെഡിമെന്ററി സൈക്കിൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എക്കോ സിസ്റ്റം പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഡീകമ്പോസിഷൻ എനർജി ഫ്ലോ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻ സൈക്ലിംഗ് ന്യൂട്രിയൻ സൈക്കിൾസ് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് നമുക്കറിയാം വൺ ഈസ് കോൾഡ് ആ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻ സൈക്കിൾ ഉണ്ടല്ലേ യെസ് അതിലൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻ സൈക്കി
എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് ഗേഷ്യ സൈക്കിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രജൻ സൈക്കിൾ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ഓക്സിജൻ സൈക്കിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം പക്ഷേ സെഡിമെൻറ്ററി സൈക്കിളിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബോത്ത് ഫോസ്ഫറസ് സൈക്കിൾ ആൻഡ് എന്ത് സൈക്കിൾ ആണ് സൾഫർ സൈക്കിൾ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ ഫോസ്ഫറസ് സൈക്കിളും സൾഫർ സൈക്കിളും ആണ് ഇതിന് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ നാരോലി യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഫോർ കൺസേർവിംഗ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ നാരോലി യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഫോർ കൺസേർവിംഗ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ കൺസേർവ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ കൺസേർവ് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നാരോലി യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ ആർഗ്യുമെന്റ് രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബ്രോഡ്ലി യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ ആർഗ്യുമെന്റ് മൂന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് സോ ആ മൂന്ന് ആർഗ്യുമെന്റ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒന്നാമത്തതാണ് നാരോലി യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ ആർഗ്യുമെന്റ് അറിയാമല്ലോ നാരോലി യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ ആർഗ്യുമെന്റ് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ടാമതാണ് ബ്രോഡ്ലി യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ ആർഗ്യുമെന്റ് ബ്രോഡ്ലി യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നു മൂന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് നാരോലി യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നേച്ചറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫുഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നാരോലി യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ ആർഗ്യുമെന്റ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഡ്രഗ്ഗുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഡ്രഗ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ വേൾഡിൽ സോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം അല്ലേ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ദ ഡ്രഗ് ദ ആർ പ്ലാന്റ് ഒറിജിന അല്ലേ പ്ലാന്റ് ഒറിജിനിൽ നിന്നാണ് നമുക്കിത് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ കൺസേർവ് ചെയ്തേ പറ്റൂ അപ്പോൾ സോ ഒന്ന് ഫുഡിൻ്റെ സോഴ്സ് ആണ് ചില ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുന്ന മെഡിസിനൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബയോഡൈവേഴ്സിന്ന് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ കൺസേർവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് നാരോലി യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കൺസ് നോക്കാം ബ്രോഡ്ലി യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ ആർഗ്യുമെന്റ് ഇപ്പൊ പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് പ്രകൃതിക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ശരിയല്ലേ അതെ അതേപോലെ തന്നെ സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് അല്ലെ ചില പ്ലാന്റ്സുകളുടെ സീഡുകൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ എന്ന് പറയുന്നു ഡ്രൗട്ടിനെ മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുക ഡ്രൗട്ടിനെ ഓവർകം ചെയ്യുക ഡീകമ്പോസിഷൻ റീസൈക്ലിംഗ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല സോ ആ ഒരു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നമ്മൾ കൺസേർവ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് ബ്രോഡ്ലി യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയുന്ന ബ്രോഡ്ലി യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ ആണ് ഒരു പ്ലഷർ തരിക ഒരു എയ്സ്തറ്റിക് പ്ലഷർ തരിക അത് ബ്രോഡ്ലി യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഒരു എയ്സ്തറ്റിക് പ്ലഷർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് ബ്രോഡ്ലി യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ ആണ് പക്ഷേ എയ്തി നമ്മൾ പറയുന്ന എയ്സ്തറ്റിക് പ്ലഷർ അല്ലേ ഈ എയ്സ്തറ്റിക് പ്ലഷർ റിലേറ്റഡ് ടു റിലീജിയസ് ആസ്പെക്ട്സ് വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അതേ അവകാശം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ എന്ത് അവകാശമാണോ ഈ എർത്തിലുള്ളത് അതേ സെയിം അവകാശം ആർക്കുണ്ട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഉണ്ട് അതേപ
all of these sum. Angin yang anda muka, ada tak question lagi buat? Question ni dah. The number of which species in the world is more than the combined total of the species, right? Total of the species of fishes, amphibians, reptiles, and mammals. Ni kalau mammals ni species ni combine kuti ko, reptiles ni im addi do, amphibians ni im addi do. Fishes ini nengla adi do, dalam adi impor, kitten nanti nih kal kurud dal species sendu na jojeri kena, eh dila, the answer is fungus, fungus sila ane to, so fungus sila ane, cung kurud dal, fungus, important ni ane fungus, po fungal species is the is higher than the combine the total species of fishes, amphibians. Reptiles and Mammals. Important title of the question is that we will discuss it. We will go to the next question. 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 Which of the following alkaloids is extracted from the medicinal plant? That is Rolfia vomitoria. Which of the following alkaloids is called alkaloids? Alkaloid itu baru yang nama kita ayam. Alkaloid itu baru yang itu adalah secondary metabolite. Katakanam. Alkaloid itu baru yang itu adalah secondary metabolite. Secondary metabolite. Mana sila kita uridi beri nama secondary metabolite. Ini alkaloid. Ini alkaloid adalah nama kita Rolfia vomitoria. Ini baru yang itu Himalayan region le. Kandu beri nama urip plant. Rolfia vomitoria, urip medicinal plant jangan. Apa plant ini peril tanah ini? Adil ni kita nado produce ini alkaloid ini baru ini. So, ini dah. Nih kau yang, ini answer. Pernyo? Yes. The answer is Rolfia vomitoria ini kita nado sahaja mana ini? Reserpine ini baru ini alkaloid. Got it? Reserpine. Nampol moon level of biodiversity beri kita nende. Genetic diversity, species diversity, and Eh dah, ecosystem diversity. Adale genetic diversity kita nama lebari kena example orang mana Rolfia vomitoria. They found in different regions of Himalaya. Okay, analo. So ortu ekene. Adit ta perpadaan apa tak kosnle kita nama le movie ina. IUCN red list. Eh dua belas tahun. 2004. Endangered atlas species segala de per document ana nama ke. IUCN red list le kanan sah dikit. Okay, ayat itu extinction awan pogun na berada. Viveng la dengi yeru bukkan, elingi yeru information adengi yeru. Dan IUCN de red list itu baru ini tu. So berada seven eighty four species in the last five hundred years extinct ay poiten na baru ini tu. Okay, seven eighty four species extinct ay poiten de. Adil, yattera vertebrate ini de. Ethra invertebrate ni, ethra plants ni, nana, ini value orang pelajari cikgu ni, it is very important ni value orang. Munuti mupat ni, 338 vertebrates, 359 invertebrates and 87 plants. Total 784 species in the last 500 years. Textbook ni paham ni macam mana perdana ni perdana statement ni, 15 thousand and five hundred species extinct in the level in fifteen thousand and five hundred species they are the stage of at the verge of extinction padivadilan extinction the padivadil karakana verana got it so extinct ava the samarik shikana biodiversity and amle yes protecting them at the verge of extinction the verge of extinction. What do you mean that the verge of extinction? Extinction is not the same. Okay. So, that's what you want to note. So, I use in the red list program, 338 vertebrates. That's it. 359 invertebrates and 87 plants. Understood? Yes. Coming to the next question. In the next question, the venue and the year of second world submit on conservation of biodiversity. 
ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ കൺസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടന്നിരിക്കുന്ന ദ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് സബ്മിറ്റ് ഏത് വർഷം നടന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് സബ്മിറ്റ് അല്ലെ ആ വെന്യൂ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ആ ഇയർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ കൺസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണല്ലോ യെസ് അത് നടന്നത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലാണ് ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ടു നോട്ട് ചെയ്ത സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ടുവിലാണ് ദ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് സബ്മിറ്റ് നടന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ആണല്ലോ സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ ഫോളോയിങ് ഷോസ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്പീഷ്യസ് ഫേസിംഗ് ദ ത്രെട്ട് ഓഫ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ആൻഡ് സെലക്ട് ദി റോങ് മാച്ചസ് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നെ അല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സ്പീഷ്യസ് അറ്റ് ദ വേർജ് ഓഫ് എക്സ്റ്റിങ്ഷനാണ് അത് ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഷ്യസ് ഏതിലാണ് ഏതൊക്കെ സ്പീഷ്യസിനാണ് കൂടുതൽ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അതിൽ ബേർഡ്സ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ആ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സ്പീഷ്യസിൽ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ദെയർ കംസ് അണ്ടർ ബേർഡ്സ് അപ്പോൾ ബേർഡ്സ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ദേ ആർ ദ വേർജ് ഓഫ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ആ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് മാമൽസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മാമൽസ് ദേ ആർ ദറ്റ് ഫേസിംഗ് ദ ത്രെട്ട് ഓഫ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ത്രെട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് ആംഫിബിയൻ സ്പീഷ്യസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് തേർട്ടി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഇറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആംഫിബിയൻസിന് തേർട്ടി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആംഫിബിയൻസ് ദേ ആർ അറ്റ് ദ വേർജ് ഓഫ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ജിംനോസ്പംസ് തേർട്ടി ടു പെർസെൻറ്റേജ് അല്ല ജിംനോസ്പംസ് എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആയി കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓർത്ത് വെക്കണേ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബേർഡ്സ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാമൽസ് ദേ ആർ ട്വൻറ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആംഫിബിയൻസ് ദേ ആർ തേർട്ടി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ജിംനോസ്പം അതിന് തൊട്ട് താഴെ എത്ര തേർട്ടി വൺ ആംഫിബിയൻസിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ തേർട്ടി ടു ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് ആര് മാമൽസ് പന്ത്രണ്ട് ആണ് ആര് ബേർഡ്സ് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് റോങ് മാച്ചസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ റോങ് മാച്ചസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ത്രീ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഐ തിങ്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ദ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഫോർ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം ദ ഗിവൺ ഡയഗ്രാം ഷോസ് ദി റിലേറ്റീവ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് ഗ്യാസസ് ടു ദ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് അല്ലേ എന്താ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്താ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് യെസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ദ ഫിനോമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള നാല് ഗ്യാസസ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ടേബിൾ നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടെക്സിൽ ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആരാ യെസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിന് കാരണം യെസ് കാർബൺ ഡൈസിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മീത്തൈൻ ആണ് കാരണം ശരിയല്ലേ അതേപോലെ ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് സി എഫ് സി ആണ് കാരണം അതേപോലെ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ടു ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗിന് കാരണം വന്ന മേജർ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഡൈസൈഡാ ഫോളോഡ് ബൈ മീതൻ ഫോളോഡ് ബൈ സി എഫ് സി ഫോളോഡ് ബൈ എൻ ടു ഒ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കിട്ടണം ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ എ എനിക്ക് മീതയും കിട്ടണം ശരി ഓപ്ഷൻ ബി എനിക്ക് സി എഫ് സി കിട്ടണം സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സോ ദ ആൻസർ ദ ആൻസർ ഓഫ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ത്രീ അല്ലേ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ത്രീ ആണ് എൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോഡ് ഇറ്റ് വല്ലത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വെരി ഗുഡ് സോ കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇഷ്യൂസിൽ നിന്ന് ഉള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് റോങ് അബൌട്ട് സി എൻ ജി അല്ലേ
വളരെ നല്ല എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ബേൺ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ദ ബേൺ മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻലി അടിപൊളിയായിട്ട് ബേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ ഇപ്പം പെട്രോളും ഡീസലും ഒന്നും ദർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബേൺ ചെയ്യുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ അതെ യെസ് ഇൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ വെരി ലിറ്റിൽ സി എൻ ജി ഇസ് ലെഫ്റ്റ് അൺബേൺഡ് അല്ലെ അൺബേൺഡ് ആയി കിടക്കുന്നതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് മാത്രമല്ല ഈസ് വെരി ചീപ്പർ ദാൻ പെട്രോൾ ഓർ ഡീസൽ അല്ലെ പെട്രോളിനെയും ഡീസലിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ചീപ്പ് ആണെന്നും സോ ഈ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് സി എൻ ജി ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം പെട്രോളിനെയും ഡീസലിനെയും മാറ്റി എന്തുകൊണ്ട് സി എൻ ജി യൂസ് ചെയ്തു വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് പെട്രോളിനെയും ഡീസലിനെയൊക്കെ നമുക്ക് അഡൾട്രേഷൻ ചെയ്യാം മായം കലർത്താം ബട്ട് സി എൻ ജി നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് പറ്റില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്ക് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സിഫോൺഡ് ഓഫ് ബൈ തീവ്സ് എന്നാണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എന്നല്ല ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി എന്നാണ് വരേണ്ടത് സോ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി എന്ന് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി എന്ന് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി സിഫോൺഡ് ഓഫ് ബൈ തീവ്സ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ടു ടു ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ അടുത്ത തേർട്ടി ഫൈവിലേക്ക് വരാം ഇൻ ഇന്ത്യ എയർ ആക്ട് കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻ കുറെ ആക്ടുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്റ്റാണ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് കെയിംസ് അല്ലെ ഏത് വർഷമാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ആക്റ്റാണ് എയർ ആക്ട് അതാണ് നമ്മളുമായി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ആക്റ്റാണ് വാട്ടർ ആക്ട് വാട്ടർ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വാട്ടർ ആക്ട് ശരിയല്ലേ ഇനി ഇതിലൊരു ചെറിയൊരു ഓൾട്ടറേഷൻ വരുത്തി നമുക്ക് ഇനിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി വരാം എയർ ആക്റ്റിൽ അത് എയർ പൊല്യൂഷൻ എയർ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ആണ് എയർ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എയർ ആക്ടിൽ നോയിസ് കൂടി ഒരു എയർ പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ആക്കി നോയിസ് കൂടി ഒരു എയർ പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് നോയിസ് കൂടി ഒരു എയർ പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് അമെൻഡ് ചെയ്തതാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ പക്ഷെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് വർഷമാണ് എയർ ആക്ട് വന്നത് എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് യു ഗോഡ് ഇറ്റ് സോ ഏത് ആൻസർ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വണ്ണിലാണ് എയർ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് വെരി ഗുഡ് കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ തിക്നെസ് ഓഫ് ഓസോൺ ഈസ് മെഷേഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഓസോണിൻ്റെ തിക്നെസ് അല്ലേ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓസോൺ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരട്ടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓസോൺ ഉണ്ട് അറിയാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ഒന്നും ഗുഡ് ഓസോൺ ഉണ്ട് അടിപൊളി ഒന്ന് ബാഡ് ഓസോൺ ഉണ്ട് ഗുഡ് ഓസോൺ കാണുന്ന നമുക്കറിയാം സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് ബാഡ് ഓസോൺ കാണുന്ന നമുക്കറിയാം ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ് അല്ലേ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ അറിയാം ഓസോണിൻ്റെ തിക്നെസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വരട്ടെ യെസ് ഡോപ്സൺ യൂണിറ്റ് ആണ് ആണല്ലോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പാസ്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം കാണാം അപ്പോൾ ബയോളജിയിൽ നമുക്ക് വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലേ വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേം ആണ് പാസ്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാർ എന്നൊക്കെ പറയാം പാസ്കൽ പാസ്കൽ വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് പാസ്കൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ യെസ് വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് ലെറ്റർ കൊണ്ടാ യെസ് സൈ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ദാൻസർ ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ആണല്ലോ അന്റാർട്ടിക്ക റീജിയനിലൊക്കെ ഓസോണിന്റെ തിക്നെസ് കുറഞ്ഞതായി കാണപ്പെടാം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഓസോൺ ഹോൾ ആ ഒരു കാര്യം
ഏത് പൊല്യൂഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡയഗ്രാം ഏതാണെന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഡയഗ്രാം നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടെക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡയഗ്രാം ആണ് യെസ് ഏതാ ഡയഗ്രാം അതെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഡയഗ്രാം ആണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റർ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റർ എയർ പൊല്യൂട്ടൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റർ ആണ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സ്ക്രബർ ആണ് സ്ക്രബർ സോ വൺ ഈസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റർ അനദർ വൺ ഈസ് സ്ക്രബർ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റർ വഴി നമുക്ക് പെർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്ററിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും ശരിയല്ലേ പെർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്ററിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സ്ക്രബർ വി ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദി പോയിസണസ് ഗ്യാസസ് അല്ലെ പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസസിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗേഷ്യസ് ശരിയല്ലേ പോയിസണസ് ഗ്യാസസിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഏതൊരു ഏതിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി സ്ക്രബർ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രസിപ്പിറ്റർ ക്യാൻ കൺട്രോൾ നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പെർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ എന്നൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് പെർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ എത്ര പെർസെൻറ്റേജിന് നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പെർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്ററിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആണല്ലോ സോ നയൻറ്റി നയൻ നയൻ പോയിന്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പെർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്ററിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഫിഗർ ഈസ് ഷോസ് ഫോർ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റർ അറിയാം സോ ഏതിനെ നമ്മളിവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ ആൻസർ ഈസ് പെർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ അല്ലേ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പെർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്ററിനെയാണ് പെർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്ററിനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആണല്ലോ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് പൊല്യൂഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് യെസ് സ്ക്രബർ ആണല്ലേ അപ്പൊ പെർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്ററും സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് പൊല്യൂഷനും ആ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് എല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ എയർ പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവരൊക്കെ സോ എയർ പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതെല്ലാം എയർ പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഐ തിങ്ക് യു ഗോട്ട് ദി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ വൺ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ കമ്മിങ് ടു ദ ദ നെക്സ്റ്റ് അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സിറ്റീസൺസ് ഗ്രൂപ്പ് കോൾഡ് ഫോം ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു അല്ലെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോം 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 എന്താ ഫോം ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് അർക്കാട്ട മാഷ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അല്ലെ ഫോം എന്താ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് അർക്കാറ്റ മാഷ് അർക്കാറ്റ മാഷ് അർക്കാറ്റ മാഷ് എന്നല്ലേ നമ്മൾ ഫോമിന് വിളിക്കുക ആണ് അർക്കാറ്റ ടൗണിൽ അല്ലേ ഒരു സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് രൂപം കൊണ്ടൊരു സംഭവമാണ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സോ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രധാനമായി ചെയ്ത രണ്ട് സ്റ്റെപ്പാണ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് അല്ലെ ഹംബോൾട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസുമായി കൂടി ചേർന്ന് അല്ലെ ഹംബോൾട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബയോളജിസ്റ്റുമായി കൂടി ചേർന്ന് നടത്തിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോസസ്സ് ആണ് നടത്തിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോസസ്സ് ആണ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ ആറ് ഹെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് മാഷ് ലാൻഡുകളെ കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ സിറ്റീസിൽ നിന്നുള്ള ടൗൺസിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് വാട്ടറിനെ അവിടെ ഒഴുക്കി വിട്ടു ആദ്യം ഫിൽട്രേഷൻ ചെയ്തു സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ മാഷ് ലാൻഡിലേക്ക് അത് ഒഴുക്കി വിട്ടത് സോ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം എഫ് ഒ എ എം ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സോ അവർ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ വൺ ആണല്ലോ ഓക്കെ സോ കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രമേശ് ചന്ദ്ര ധഗർ ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏതാ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ആണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ഇൻറ
ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഏകദേശം ഫൈവ് തൗസൻഡ് പീപ്പിൾസ് മെമ്പറാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് രമേശ് ചന്ദ്ര ദാഗറുമായിട്ട് നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് സോ ഫൈവ് തൗസൻഡ് പീപ്പിൾസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ മെമ്പറാണ് ഹി ഇൻട്രഡ്യൂസ് എ പ്രൊസീജിയർ കോൾഡ് സീറോ വേസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ അതായത് ഫാമിംഗ് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഫാം ഓരോ ഫാമിങ്ങിൻ്റെയും ബൈ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അതാണ് സീറോ വേസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സോ ദാൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ വൺ ആണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ വേൾഡ്സ് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് അക്വാട്ടിക് വീഡ് ഏതാണ് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അക്വാട്ടിക് വീഡ് സോ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലും വരുന്നുണ്ട് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലും വരുന്നുണ്ട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കേസാണ് അല്ലേ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഏലിയൻ സ്പീഷ്യസ് ഇൻവാഷൻ ശരിയല്ലേ ഏലിയൻ സ്പീഷ്യസ് ഇൻവാഷൻ ഏലിയൻ സ്പീഷ്യസ് ഏലിയൻ സ്പീഷ്യസ് ഇൻവാഷൻ ശരിയല്ലേ അതെ സെറ്റാണ് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു സ്പീഷ്യസ് വരികയാണ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഐക്യഹോർണിയ ക്രാസിപ്പസ് അതൊരു അക്വാട്ടിക് വീടാണ് വാട്ടർ ഹയാസിന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏലിയൻ സ്പീഷ്യസ് ഇൻവാൻഷന് എക്സാമ്പിളാണ് ക്ലാരിയാസ് ഗാരിപൈനസ് ക്ലാരിയാസ് ഗാരിപൈനസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്ലാരിയാസ് ക്ലാരിയാസ് ഗാരിപൈനസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ചു മുമ്പ് നമ്മളൊരു പറഞ്ഞ കേസ് ഉണ്ട് ഒരു പാർത്തീനിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളൻ അലർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാനാണ് പാർത്തിനിയം ഇതെല്ലാം ഏലിയൻ സ്പീഷ്യസ് ഇൻവെൻഷനാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന അക്വാട്ടിക് വീട് ഏതാണെന്നാണ് നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഐക്യഹോർണിയ ക്രാസിപ്പസ് ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്ക് ഓഫ്സെറ്റ് ഓഫ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂളിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടു കൂടിയാണ് അത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഓഫ്സെറ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സ്റ്റാൻഡിങ് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലാണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ സ്റ്റാൻഡിങ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ എന്തുകൊണ്ട് വൈ വി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ദിസ് ഐക്യഹോർണിയ ക്രാസിപ്പസ് ഇൻ ടു ഇന്ത്യ അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ഫ്ലവറിൻ്റെ കളർ അടിപൊളി കളറാണ് കേട്ടോ ഫ്ലവറിൻ്റെ കളർ അതേപോലെ ലീഫിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ലീഫിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഹൈഡ്രില അതൊരു ഫ്രഷ് വാട്ടർ പ്ലാന്റ് ആണ് ഒരു വാട്ടർ പ്ലാന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഹൈഡ്രില അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് മെറ്റൽസ് ആർ യൂസർ ആസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇൻ കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടർ ഡൽഹിയുടെ കേസ് സ്റ്റഡി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയുടെ കേസ് സ്റ്റഡി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ പൊല്യൂഷൻ കുറയാൻ വെഹിക്കിൾ ആർ പൊല്യൂഷൻ കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ പൊല്യൂഷൻ കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സി എൻ ജി യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ചില നോമുകൾ ചില നിബന്ധനകൾ കൊണ്ടുവന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഭാരത് സ്റ്റേജ് ഫോർ ഭാരത് സ്റ്റേജ് സിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻസിൻ്റെ അതേ നോമുകളാണ് നമ്മൾ കടത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഇതാണ് കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കാറ്റലിക് കൺവേർട്ടറിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഹൈലി എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഹൈലി എക്സ്പെൻസീവ് ലൈക്ക് പ്ലാറ്റിനം പലേഡിയം റോഡിയം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ മെറ്റൽസിനെയാണ് നമ്മൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ വൺ ആൻഡ് ടു പ്ലാറ്റിനം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പലേഡിയം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഇപ്പോൾ വെഹിക്കിളിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഹൈലി പോയിസണസ് ആണ് പക്ഷെ ആ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെ ഈ കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടർ എന്താക്കി മാറ്റും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയി മാറ്റും അതേപോലെ ഈ എൻ ടു ഒ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ പറയല്ലേ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗിന് കാരണമാകുന്ന ഇതിനെ നൈട്രജൻ
eutrophication in the point of eutrophication. Are you on the guy on In the eutrophication, natural aging of water. Hello, well, the lake, water lake, core nutrients are very on. Adatula field gal in the number of fertilizer of field apply in the number of pesticide number apply in the above. My deck a payimbo if fertilizer sum. Pesticides are a natural water body. Natural water body is a nutrient enrichment. Nutrient enrichment is a nutrient enrichment. Algal is a growth in the excessive growth. Algal is a excessive growth. Algal is a growth in the Algal bloom. Algal bloom. Algal bloom. Algal bloom on the angel pinned up in it, pinned other hydrarch success lake item are in so I'm getting I remember the neutro eutrophication in the world nutrient enrichment of water then I'm the option English with the Joe sanitary landfill are they very waste disposal mechanism on a sanitary landfill in the world are they pull in the card third option like you want snow blindness in the snow blindness Inflammation of cornea. Po, ozone the main function in the varay Ozone the main function in the varay Ultraviolet B gale tadayana. Mainly ultraviolet B. Ano. So ultraviolet B ne tadayana the varayan. Tadayana. Pa ultraviolet B ne irte vandu vadichi gayinal cornea ke inflammation samboi kyum. That inflammation of cornea is known as in the snow blindness. Ano lo. Adda point is gem cultivation. It is the major reason for deforestation. Gem cultivation in the world. Yes, deforestation is a major reason. We have slash and burn agriculture in the world. So, gem cultivation is also known as slash or burn. Slash and burn agriculture. Okay, slash and burn agriculture. This is the major reason for deforestation at all. So the answer is option. Now we can look at A3. That's the other option. Right? Sanitary landfill in the B4. So the answer is very simple. That is option number 3 is the RD bully answer. Coming to the next question. Which of the following would necessarily decrease the density of population? Population density korea. Population density korea and the population size korea. Right? Yes, population density korea angle, population size korea. Population size korea angle, birth rate korea nam. I equation ortho ekana le, in the equation, nt plus 1 is equal to nt plus b plus i minus d plus e. Birth rate korea nam. Population size korea. Adhe pole thane, death rate in the nam. Kuda nam. Adhe pole thane, ingote veren na alagal de nam. That is immigration, immigration. And density size population size Alle, natality Never natality population size population density kuda Got it? Is kuda no Immigration. Yes, immigration. Export. Alle, population size valare Okay, hello. So the answer is answer is answer is immigration greater than immigration. A double question on a top, double question on a chance of a question on a note in the gap. Coming to the question 44 identify the mismatched pair of biome with, with their climatic condition. Organism and population on a chapter graph in the content directly. The distribution of biome. With respect to temperature and rainfall. I'm going to know that there is a biome, a tropical rainforest in the biome. A tropical rainforest in the biome, they are getting a range of 400 to 150 to 400 centimeter rainfall. That's the 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 rainfall. Productivity is the tropical rainforest. That is coniferous forest. Now, we have Jammu Kashmir. Okay. Coniferous site is 
പ്ലാന്റ്സുകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കുറവാണ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ ടു തേർട്ടി ആ ഫിഗർ നോക്കുക കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവട്ടോ ഡെസേർട്ടിൻ്റെ റെയിൻഫോള് അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററിനേക്കാൾ കുറവാണ് ഏറ്റവും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞ ഒരു ബയോമാണ് ആർട്ടിക് ആൻഡ് ആൽപെൻ തണ്ട്ര ടെമ്പറേച്ചർ ഈ കോണിഫറസിനേക്കാൾ താഴെയാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ടു ടു ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ആണ് അല്ല അത്രയ്ക്കും ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ അവിടെ ഇല്ല ഏകദേശം ഒരു ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്രാഫ് ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഗോഡറ്റ് സോ മിസ്മാച്ചർ പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക് ആൻഡ് ആൽപൈൻ തണ്ട്രയാണ് ജസ്റ്റ് ഓട്ട് ഓട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ ആർട്ടിക് ആൻഡ് ആൽപൈൻ തണ്ട്ര അതിൻ്റെ മുകളിൽ കോണിഫറസ് ഫോറസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഗ്രാസ് ലാൻഡിനെ കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഫിഗർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എഗെയിൻ വി ആർ കമ്മിങ് ടു ദ നദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആനുവൽ നെറ്റ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇവിടുന്ന് എപ്പോഴും വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് നെറ്റ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എൻ പി പി എൻ പി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി പി പി മൈനസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എൻ പി പി എന്ന് പറയുന്നത് ജി പി പി മൈനസ് എന്താണ് ആർ ആണ് അറിയ ഓഷ്യൻ്റെ എൻ പി പി എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ആനുവൽ നെറ്റ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോൾ ബയോസ്ഫിയറിൻ്റെ നമുക്കറിയാതെ വൺ സെവൻറ്റി ബില്യൺ ടൺ ആണ് ഓഷ്യൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് അല്ലേ എത്രയാണ് സോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ബില്യൺ ടൺ ആണ് സോ അതിൽ ഓഷ്യൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഷ്യൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഹോൾ ബയോസ്ഫിയർ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ സെവൻറ്റി ബില്യൺ ടൺ അതിൽ ഓഷ്യൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ബില്യൺ ടൺ ടെറസ്ട്രിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെവൻറ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ വൺ ഫൈവ് ബില്യൺ ടൺ ആയിരിക്കും സോ ഇതിൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ മൂന്നല്ല നാല് പോയിന്റ് എന്താണ് എൻ പി പി ദാറ്റ് ഈസ് ജി പി പി മൈനസ് ആർ ആണ് വട്ട് ഈസ് ജി പി പി ഗ്രോസ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അറിയാം മനസ്സിലായി സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വി ആർ മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഇൻ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബി ഒ ഡി ബയോകെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സീവേജ് വാട്ടർ ഇൻകറക്റ്റ് അല്ലേ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതെ ബി ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സീവേജ് വാട്ടറിനകത്തുള്ള ഓർഗാനിക് മാറ്ററിൻ്റെ അളവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതാ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞേ ഇപ്പോൾ ബി ഒ ഡി കൂടുതലാണ് ഇഫ് ബി ഒ ഡി ഈസ് ഹൈ ബി ഒ ഡി ഹൈ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീവേജ് വാട്ടറിനകത്ത് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഹൈ ആണ് which means which means the water is polluted a water ennu parayana endana polluted aane the water is polluted bod is high which means bod high ennu paranjal the oxygen demand is high oxygen demand koorunengil organic matter na content koorunam organic matter na content koodalana which means what polluted aanu so the answer is statement true aanu incorrect aayittla statement alla നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യമോ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ നാച്ചുറൽ ഏജിങ് ഓഫ് വാട്ടർ ബോഡി അല്ലേ വാട്ടർ ബോഡിയുടെ നാച്ചുറൽ ഏജിങ് ആണ് ഡ്യൂ ടു ന്യൂട്രിയൻ എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് അത് സെറ്റാണ് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കാൻ പെട്ടെന്ന് ദ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് എ സൈക്ലിക്കൽ ആണ് സീറോ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ രാമചന്ദ്ര ദാഗർ ഹരിയാനയിലെ സോ അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് സോ അതൊരു ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് സോ ഇനി എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും തെറ്റ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം തെർമൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ എൻഹാൻസസ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഓർഗാനിസം സെൻസിറ്റീവ് ടു ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പം ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് സെൻസിറ്റിവിറ്റി കാണിക്കുന്ന ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് അല്ലേ ഓർഗാനിസം സെൻസിറ്റീവ് ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ അവർ
അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇഷ്ടമല്ലോ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വാട്ടർ ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളവും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള വാട്ടറാണ് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് കൂടുകയാണോ ചെയ്യുക കുറയാണോ ചെയ്യുക എൻഹാൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന തെറ്റാണ് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് യെസ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഡിഗ്രീസസ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ടോളറൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസംസ് അവർക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് വളരാം കാരണം വരുന്നത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറാണ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വാട്ടറാണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ത്രീ ദർ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ കോളൻ നമ്പർ വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് കോളൻ നമ്പർ ടു തന്നിട്ടുണ്ട് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നും ബ്രീഡ് മെനി ടൈംസ് കുറേ തവണ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് അല്ലേ കുറേ തവണ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ യെസ് ബേർഡ്സ് മാമൽസ് ഒക്കെ അവരിഷ്ടം പോലെ തവണ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നവരാ പെസഫിക് സാൽമൺ ഫിഷ് ദ ബ്രീഡ് ഓൺലി വൺസ് അതെ ഒരു തവണ മാത്രം ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നവരാ ഈ ബേർഡും മാമൽസും ബ്രീഡ് ചെയ്യും അല്ലെ ബേർഡും മാമൽസും ബ്രീഡ് ചെയ്യും അതായത് യങ് വൺസുകളുടെ സൈസ് വളരെ സൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ യങ് വണ്ണുകളുടെ എണ്ണം ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇപ്പൊ മാമൽസ് നമ്മളെ കേസിൽ നോക്ക് യങ് വൺസിന്റെ എണ്ണം ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ സൈസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ആസ് കമ്പയർ ടു അതർ ഓർഗാനിസംസ് എന്നാൽ അടുത്ത കേസ് നോക്കിയ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് മെനി സ്മോൾ സൈസ് യങ് വൺസ് ശരിയല്ലേ അറ്റ് ഈസ് പെലാജിക് ഫിഷസിലൊക്കെ യങ് വൺസിന്റെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും ആൻഡ് സൈസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും സോ എ വൺ ആണ് B2 ടു ആണ് സി വൺ ആണ് ഡി ത്രീ ആണ് ശരിയല്ലേ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ ആ ഇങ്ങനെ അടക്കട്ടെ അല്ലേ സോ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് The main step in plant breeding as follows. Right, main step. Plant breeding is the main step. Right? Plant breeding is the main step. Right? The main step is the main step. That is the germplasm collection. That is the collection of variability. That variable is the collection of the variable. We select the parent. That is the evaluation and selection of parent. അവരെ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ക്രോസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള യങ് വൺസുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് സെലക്ഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സുപ്പീരിയർ റീകോമ്പിനൻസ് ശരിയല്ലേ ആദ്യം കളക്ഷൻ അതിൽ നിന്ന് പാരൻറ്റ് അതിന് ശേഷം ക്രോസിങ് അതിനുശേഷം സെലക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം റിലീസ് ചെയ്യണം വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കൃഷി ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് വെള്ളം വെള്ളം പോലെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ ഓരോ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ കേട്ടോ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ദ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ മെനി ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ട്രൂ എന്നല്ലേ ചോദിച്ചത് ആണ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് വായിക്കാം സെൽഫ് പോളിനേഷൻ കോഴ്സസ് റാപ്പിഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഹെട്രോസൈഗോസിറ്റി സെൽഫ് പോളിനേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെട്രോസൈഗസ് കണ്ടീഷനിലേക്കാണോ പോകുന്നത് അല്ല സെൽഫ് പോളിനേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അവിടെ ഹെട്രോസൈഗോസിറ്റി സംഭവിക്കില്ല അറ്റ് ഈസ് ഹോമോസൈഗസ് ആയിരിക്കും പ്യുവർ ലൈൻ ആയിരിക്കും അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ജെനറ്റിക് വേരിയബിലിറ്റി മീൻസ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ജെംപ്ലാസം ഇസ് ദ റൂട്ട് ഓഫ് എനി ബ്രീഡിംഗ് പ്രോഗ്രാം ഏതൊരു ബ്രീഡിംഗ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെയും ബേസ് റൂട്ട് അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാകുന്ന വേരിയബിലിറ്റി കളക്ഷൻ ആണ് ജെംപ്ലാസം കളക്ഷൻ ആണ് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ വേരിയേഷൻ പ്രസന്റ് വിത്ത് ഇൻ എ പ്യുവർ ലൈൻ ഈസ് ഡ്യൂ ടു എൻവയോൺമെന്റ് പ്യുവർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോസൈഗസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് അവർക്ക് ഒരിക്കലും പിന്നീട് സെഗ്രിഗേഷൻ സംഭവിക്കില്ല ക്യാരക്ടർ ഒരിക്കലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോമോസൈഗസ് ആയിട്ടുള്ള ടോൾ അതിനെ ഞാൻ ഇനിയും സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരിക്കലും ഡോർഫ് വരില്ല പക്ഷേ ചില വേരിയേഷൻസ് നടക്കാം ആ വേരിയേഷന് കാരണം
ഗാമ റേ ആണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ മേജർ ആയിട്ടുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ് ഇന്നോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡെവലപ്പ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് വെറൈറ്റീസ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് വെറൈറ്റീസിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇംപ്രൂവ്ഡ് വെറൈറ്റീസിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിംഗ് വഴി കിട്ടിയ ബ്രീഡിംഗ് വഴി കിട്ടിയ മങ്ബീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രോപ്പ് നമുക്കറിയാം മങ്ബിൻ മൂങ്ങ് വട മൂങ്ങ് ദാലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മൂങ്ങ് അതാണ് മങ്ബിൻ അതിന് പൗഡറി മിൽഡ്യു എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി അതൊരിക്കലും ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വഴിയല്ല അതിനൊരിക്കലും ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വഴിയല്ല കിട്ടിയത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ത്രൂ ത്രൂ ഏത് വഴിയാ മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിങ്ങോ സോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൗ മെനി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ട്രൂ എന്നല്ലേ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് അഞ്ചാമത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് സോ ബാക്കി ബാക്കി മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ശരിയാണ് ഏ സ്റ്റുഡൻസ് വി ആർ കമ്മിങ് ബാക്ക് വി ആർ കമ്മിംഗ് വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ചാപ്റ്റർ ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് പ്രോസസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ജെനറ്റിക് വേരിയേഷൻ ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദ ബേസ് സീക്വൻസ് വിത്തിൻ ദ ജീൻസ് റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ ക്യാരക്ടർ ഓർ എ ട്രെയ്റ്റ് നോട്ട് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ പാരൻ്റൽ ടൈപ്പ് പാരൻ്റൽ ജനറേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്യാരക്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ ക്യാരക്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദ ബേസ് സീക്വൻസ് അല്ലേ അങ്ങനെ സീക്വൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സീക്വൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ യെസ് ക്യാരക്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഏത് മ്യൂട്ടേഷൻ ക്യാരക്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ക്യാരക്ടർ അല്ല നമ്മളവിടെ ബേസ് സീക്വൻസ് ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ സോ അതുവഴി ഒരു പുതിയൊരു ക്യാരക്ടറെ നമുക്ക് ആ പോപ്പുലേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടോ പൗഡറി മിൽഡ്യു എന്ന് പറയുന്ന പൗഡറി മിൽഡ്യു ഇതൊരു ഫംഗൽ ഡിസീസ് ആണ് ഈ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരിക്കലും മങ്ബീൻ എന്ന് പറയുന്ന പോപ്പുലേഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു സോ ഗാമാറെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തിന് ഗാമാറയുടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് മങ്ബീന് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി ഗോഡറ്റ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഈസ് എ നോർമൽ പ്രൊസീജിയർ ക്രോസിംഗ് സെലക്ഷൻ അല്ലേ ഇപ്പോൾ സാഹിവോൾ കൗ ഓഫ് പഞ്ചാബ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജെനറ്റിക്സിൽ പഠിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സാഹിവോൾ കൗ ഓഫ് പഞ്ചാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സെലക്ഷൻ വഴിയാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മുടെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഓൾ